Federation asked referees to crack down on religious headgear. They say they are following FIFA's safety uniform regulations, which do not include the turban. They claim that they're governed by FIFA, but frankly, it's about little kids wanting to play soccer, you know, seven and eight-year-olds, so I'm not sure what relevance FIFA has to them. The Quebec Soccer Federation even admits that they don't know what exactly they're safeguarding against. We don't know, and because we don't know, we don't want to take any chance. That's the thing, and that was the same thing with the uh, hijab. In April, the Canadian Soccer Federation asked all the provinces to allow Sikh players to wear their turbans on the field. Quebec is the only federation in the country to continue the ban. Well, they, 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 they can play in their backyard, but not with the uh, official uh, referees, not with uh, in the official rules of soccer. Uh, they have no choice. Almost 200 children can't play soccer in the Greater Montreal area because of the ban. The World Sikh Organization of Canada released a statement saying that they are saddened by the Quebec Soccer Federation's decision. We sent a letter in 2011. Our vice president in Quebec has repeatedly called, sent registered mail. There's been no response. So until we have a dialogue, we can't understand what the real reason is that uh, the turban isn't being allowed. Soccer players across Canada, young and old, serious and casual, are talking about why the Quebec Soccer Federation continues to ban turbans on the field even after a suspension from the Canadian Soccer Association. The QCF, or QSF, says it's about safety, but many wonder if it has anything to do with safety at all. The CBC's Chris Brown reports. The Kelsa Lions are on the field at Canada's largest Sikh school in Surrey, and what everyone's talking about is the controversy over no turbans on the soccer pitch in Quebec. It's totally not fair because Sikhs need to play soccer too. It's fun. It's, it's a, a common sport. sentiment. Is this an attack on a minority? I mean, that's a question I ask to myself. Here we go. The head Shimshi. of the World Sikh Organization in Canada says 15,000 Sikh kids in BC oh, play soccer every day, and he's never heard of a turban related injury. There is no safety issue. That is the most absurd thing I've heard in my life. Quebec Soccer Federation says it's sorry and has backed down from its controversial position. The Federation will now allow players to wear turbans on the soccer pitch. It also means the Canadian Soccer Association is ending its suspension. World Sikh organization bitterness, especially towards Pauline Marois for not supporting them. These are Quebecers. You know, they're, they're her citizens and you know, she needs to represent them as, as anybody Inside else. this whole controversy, they received a lot of support from Montrealers. Get some initial reaction. Let's go to Mukbar Singh, Vice President of the World Sick Organization of Canada, joins us from Ottawa. Mukbar, uh, what do you think this would mean uh, for Quebecers, especially sick Quebecers uh, who wear the turban, such as yourself, if this kind of charter was to come into effect? Well, it would affect them. I think this is a, it would be a clear violation of uh, their rights, in my opinion. Uh, we have, uh, if you're, if you're uh, training to be a lawyer your whole life and uh, you hear this new legislation now, being developed to, to stop you from, uh, from uh, practicing, uh, I think that would be devastating. Um, and the same goes for anybody that's working in government uh, institutions at this moment. Uh, they would be immediately affected. What do you make of this Charter of Values? I mean, does it reflect your, your values? Oh, absolutely not. I, I think it's uh, completely unnecessary uh, in Quebec. Um, I think freedom of religion, uh, freedom to express your religion, it's one of the most uh, important uh, pillars of uh, democratic, uh, democratic society uh, for us to uh, begin restricting uh, individuals' uh, rights here. Honorable Chief Justice, Auto Honorable Madam Justices and Honorable Mr. Justices, on behalf of the World Sick Organization, I thank you for granting us this opportunity to address the court uh, this morning with respect to uh, this particular case. I have provided a condensed book which I will be referring to and as well a uh, my factum. Um, but I want to begin by simply providing an overview of the World Sick Organization's position. Uh, with respect to this particular appeal, the World Sick Organization uh, uh, would like to address two issues. The first is the collective and, that collective and corporate religious freedom is a protected right, and one which Loyola enjoys under both the Canadian Charter of Rights and Freedoms and as well under the Quebec Charter of Human Rights and Freedoms. Second, that the decision of the minister will have a significant and adverse impact on non-Christian groups such as Sikhs who practice their faith in a collective manner. There is
is something that breaks inside of us when we go through uh, a trauma, an atrocity, and we turn for help to people and they turn their faces away. For years, we Canadians have turned our faces away from the reality of residential schools. Over 150,000 Aboriginal children were forcibly taken from their families in order to assimilate them into white European society, in order to kill the Indian in the child. ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਆਦ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਸਟੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੋ ਹੈਪੀ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ ਬਾਪਾ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਹੈਪੀ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਨ ਐਸ ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਮਰਤਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਬੇਅਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਟਿਮ ਓਪਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਭਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਹਵਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਹੈ ਬਕਵਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਟ ਦਿਸ ਸੈਂਸ ਅ ਬਿਗਰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਆਲ ਆਲ ਪੀਪਲ ਆਫ ਫੇਥ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23000 ਯੂਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ People living in Brampton, Ontario are set to celebrate Sikh Heritage Month tonight at City Hall. That's why they were shocked to find anti-immigration flyers on some of their doorsteps targeting the Sikh community itself. It happened earlier this week. The flyers were produced by an organization called Immigration Watch Canada. And one of the group's spokespeople says the message is reasonable and that it is not racist. For more on this story, to get his reaction, we're joined by Balpreet Singh, spokesperson for the World Sikh Organization of Canada. Your take, Balpreet, on these flyers? Well, I think it's thinly veiled racism. Uh, it says that the pro